Hello friends, welcome to Learn Math Tamil. In this case, machine design subject la design of ball bearing. Okay, so bearing la ondo badi na journal bearing, ball bearing. So adala na ball bearing ke naamba yepuri design panta the. Okay, so yenna na step follow panna no. So yenna formula me mana panna mana ma data book la na direct aave the yepuri naamba design panta the updating ke the. Alla me naamba ini ki step by step a pakala. Okay, ingla so adala la ondo the video va skip panna ma full aave paranga. अधिक मुनादी इधर वाली नमक चैनल सब्सक्राइब करना मिलने देंगे ना सब्सक्राइब पनी कोंगे पक्का तो के बेल बटन है क्लिक पनी कोंगे ओके सो वांगे वीडियो को लपला सो बॉल बेरिंग सो इन द बॉल बेरिंग है नंबर रियल लाइफ लाइन का पात्र को ओके नंबर लोड़ा साइकिल बाइक साइकिल बात दिखना तो लोड़ा पेडल ओके, तो मैं नरेया मशीन से इधर लात ले में इंदर बैरिंग के नाम पर पाते रहूँ, चिन्ह वैसे इंदर बाल लाल इधर तो नाम बेलाड़ वाटर उधर रहूँ, ओके इंगला, तो इंदर बाल बैरिंग क्या ना पन्नर, ओके, तो आप एक्सप्लेन बना दो कुनारी, बना और चिन्ह और एग्जाम्पल उन लोग सोल रहे हैं, इप्पे � now, in this hollow shop, we will rotate in this hollow shop. Okay? So, now, if we rotate in this hollow shop, we will rotate in this hollow shop. We will rotate in this surface in direct contact. We will rotate in this hollow shop. So, that's why we will rotate in this shop. So, in this shop, we will have a relative motion. That's why we have a bearing. ओके इंगला सो इधर ला बाल बेरिंग अब डिंगर देना ना इधर वंदे बेरिंग ला पाती ना इधर वंदे इन्नर रेस अब डिंग सुलोगे इधर लोग ना हम लोग ना शाम तो भी ओकरा बोल स्मॉल डी ओके इंगला आड़ तो वंदे वेली लगा रहा हूँ ना आउटर रेस इधर लोग ना वेयर आता है वो कांपोरेंट पेरी कांपोरेंट � इधर लल्ला में वंदु पाती ना नमक इंदर सरफेस को इंदर रेस को ये रेला वंदे रिलेटिव मोशन उरुआ कर देते हैं इंदर बाल सोलाई यूज़ करते हैं ओके इंगला सो इधर ना एक्सेक्ट वंदे नमक को बाल बैरिंग है सो इधर एप्लीकेशन है डिज़ाइन मन्ना नो ये पटी नमक डिज़ाइन मन्ना ओके इंगला नार्मला � Wecchi na select punuwe. Enam na parameter yang aku terangjir guno, ada na select pun terus. Abdiing ada one by one na pakala. Jadi ingat first tu untuk pati na. Ipa for example in the shaft, small shaft, the standard arge, mana halu shaft itu la mount mande. Ebru di ulla untuk pati na ur ball bearingnya set up wecchi. Jadi ingat. Okay, ipa pati na in the mana ur perih shaft tu untuk la mount air kelaya. Okay, ini orang total weighti in the ball bearing la vertical la acta. Correcta? So, that is my vertical force. This is FR. That is radial force. That is the force of my force. Okay, this is the first force. That is why I try to move the shaft. This shaft is the shaft. This is the shaft. I try to move the horizon. So, that is why in the horizon, there is a force in the bearing. What do I say? Axial. That is, in the shaft, in the shaft, in the axial direction, parallel direction is the axial force, in the perpendicular direction is the radial force. Okay? So, in the ball bearing, there are two forces. One is radial. Okay? That is, the weight of the matta component of weight, that is, vertical act is the radial force. Horizontal, the movement is the radial force. Axial force, okay इगला। फिर the cross section ऐड दीना, इंदा ball लेने के इन्ना act आऊँ। Vertical ला ये far रुकूँ। Horizontal ला ये fear। चलिए इगला। Okay, so नाम design पानों ना, first first नाम तेरंजी को कोडिये देना ना, अदले इन्ना ना force act आगे तो अपडिंग करना। Okay, नाम की बाग ये far end ये fear इगला रेंडे force act आऊँ। चलिए इगला। ये बेना पना पोर ना, ये दो रेंडे को वंदे equivalent आना ओर load अगर ये कुल अंडाना और फोर्स इधर लग काम मना ये अवला एक्ट आगे तो अपनी ना कंडे पड़ी गिल। ओके इंगला सांदे ये कुल अंड फोर्स ना कंडे पड़ चुटे। जब भरो नार्मल ना वंदे बाल बेरिंग ये लामे वंदे ये प्री ना बचूस पन हो ना आरोड़ा कैपेसिटी। ओके इधर ना वंदे कैपेसिटी इन सुल्लों अधि वंदे Okay, static is dynamic. 
ஸ்டாட்டிக் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த ரெண்டு ஷாட்டும் ரொட்டேட் ஆகலை அப்படியே ஐடியலாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது இதில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸை தாங்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி ஸ்டாட்டிக் அதே இந்த ஷாம்பு ரொட்டேட் ஆகக்குள்ள அதோட ஃபோர்ஸஸ்லாம் சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ இந்த மொத்த ஃபோர்ஸையும் தாங்கிறதுக்கு அது எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி இருக்கும் அது டைனமிக் கெப்பாசிட்டி ஓகேங்களா இப்போ நம்ம எதுக்கு நம்ம டிசைன் பண்ணுவோம் இந்த பேரிங்கை டிசைன் பண்ணதே இது ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்காக தான் கரெக்டாக அப்போது இந்த ஷாஃப்ட் ரொட்டேட் தான் ஆக போகுது அப்போது நம்ம ரொட்டேட் ஆகக்குள்ள என்ன கெப்பாசிட்டி டைனமிக் ஸோ அந்த டைனமிக் கெப்பாசிட்டி வச்சு தான் நம்ம ஒரு பேரிங்கை செலக்ட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா அப்போது ஃபஸ்ட்டு எஃப்ஆர் எஃப்ஏ எஃப்ஆர் நமக்கு தெரியும் அதை ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஈக்குலன் லோடு அந்த ஈக்குலன் லோடை வச்சு என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறேன் பேரிங் கெப்பாசிட்டி அதாவது டைனமிக் கெப்பாசிட்டி இந்த டைனமிக் கெப்பாசிட்டி வச்சு தான் நான் என்ன பால் பேரிங் எனக்கு இந்த அப்ளிகேஷனுக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னு நான் சூஸ் பண்ணேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் த்ரீ ஒன் எயிட் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ நம்ம டிசைன் ப்ரொசீஜர் போகிறதுக்கு முன்னாடி இல்லை ரெண்டு டைப் ஆஃப் டிசைன் அப்ரோச் இருக்குது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் அப்ரோச் இன்னொன்று அப்ராக்சிமேஷன் அப்ரோச் ஓகே இந்த டைரக்ட் அப்ரோச்சில் என்ன அப்படின்னா நமக்கு எஃப்ஏ எஃப்ஆர் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைங்களா எஃப்ஏ தெரியும் எஃப்ஆர் தெரியும் ரேடியல் லோடு ஆக்சியல் லோடு இந்த ரெண்டு லோடுக்கும் கம்பைன் பண்ணி ஈக்குவலன் லோடு கண்டுபிடிக்கிறேன் அந்த ஈக்குவலன் லோடை வச்சு பேரிங் கெப்பாசிட்டி அதாவது டைனமிக் கெப்பாசிட்டி சி கண்டுபிடிக்கிறேன் சரிங்களா அந்த சியை வச்சு என்ன பேரிங் நம்பர் அப்படிங்கிறத நான் டேரக்டாகவே சூஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் அதோட லைஃப் ரிலையபிலிட்டி லைஃப் கேட்குறாங்கன்னா அதையும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் இது டைரக்ட் மெத்தட் ஃபோர்ஸு ஃபோர்ஸ் வச்சு ஈக்குவலன் லோடு கெப்பாசிட்டி பேரிங் இப்போ இன்னொன்று அப்ராக்சிமேட் மெத்தட் இந்த மெத்தடு தான் இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன் அப்படின்னா சில நமக்கு ஷாஃப்டோட டயமீட்டரே தெரியாது எந்த ஷாஃப்டில் கொண்டு போய் நம்ம பேரிங்கை வந்து பவுன் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதே வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் தெரியாது ஸோ இப்போது என்னோடய ரெக்யூர்மெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோடய பேரிங் வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஒர்க் பண்ணணும் அதில் வந்து ஒரு ஈக்குவலண்டாக லோடு வந்து ஒரு பத்தாயிரம் நியூட்டன் வந்து ஆக்ட் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ இதை தாங்குற அளவுக்கு எனக்கு என்ன ஷாஃப்ட் வேணும் அதில் மவுன் பண்ணுற அளவு ஷாஃப்ட் என்ன டயாமீட்ரு வேணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது சரிங்களா ஸோ அப்போது இந்த அப்ராக்சிமேட் மெத்தடு தான் நமக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டே வந்து இப்போ என்னோடய அப்ளிகேஷன் என்னென்னு தெரிஞ்சிடும் நான் எங்கே போய் அந்த பேரிங்கை மவுன் பண்ண போகிறேன் மீடியம் டியூட்டியாக ஹெவி டியூட்டியாக அப்படின்னு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெசிப்ரோகேட்டிங் கம்ப்ரஷர் ரோட்ரி கம்ப்ரஷரு ஓகே நார்மல் வந்து இப்போ டைனமோ இந்த மாதிரி மீட்டர்லாம் வந்து மீடியம் டியூட்டி இதில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்க நமக்கு டயாமீட்டர் வந்து ரேஞ்ச் வந்து தேர்ட்டிலேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் தான் இருக்கும் ஷார்ட் டயாமீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ இதில் எதாவது ஒரு டயாமீட்டர் அசியூம் பண்ணி ஓகேங்களா ஸோ அந்த டயாமீட்டருக்கு என்ன பேரிங் வரும் அப்படிங்கிறத நான் டேரக்டாகவே டேட்டா புக்லேருந்து எடுத்துப்பேன் ஓகேவா ஸோ தென் அந்த செலக்ட் பண்ண பேரிங் இருக்கு இல்லையா அதுக்கப்புறம் அதில் ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் வச்சு இப்போ நார்மலாக டேரக்ட் மெத்தடுக்கு போடுற மாதிரி எஃப்ஏ எஃப்ஆரை வச்சு அதில் விட ஈக்குவலன் லோடு கண்டுபிடிக்கிறேன் அந்த ஈக்குவலன் லோடை வச்சு பேரிங் கெப்பாசிட்டி டைனமிக் கெப்பாசிட்டி கண்டுபிடிக்கிறேன் இதுவும் அதே மாதிரி தான் இந்த ப்ரொசீஜர் தான் அதுக்கப்புறம் நான் கண்டுபிடிச்ச பேரிங் கெப்பாசிட்டி இப்போ நான் ஆல்ரெடியே ஒரு பேரிங்கை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா அந்த பேரிங்கோட பேரிங் கெப்பாசிட்டியை விட கம்மியாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுறேன் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இது இந்த லோடை தாங்கும் சேஃபு அப்படியே போயிடலாம் சப்போஸ் நான் கால்குலேட் பண்ண கெப்பாசிட்டி வந்து நான் அசியூம் பண்ண பேரிங்கோட கெப்பாசிட்டியை விட அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா நான் டேரக்டாக நான் அது நாட் சேஃபுன்னு போயிட்டு திரும்பவும் வேறு பேரிங்கை சூஸ் பண்ணுவேன் இது ஒரு ஹைட்ரேஷன் மெத்தட் மாதிரி நடந்துகிட்டே இருக்கும் எப்போ நமக்கு சேஃபாக வருதோ அது வரையும் நம்ம அந்த டூயிங் த ஹைட்ரேஷன் அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் த ஃபைனல் சொல்யூஷன் சரிங்களா இந்த மெத்தட் தான் நமக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம இப்போ தான் இந்த மெத்தட் தான் நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மெத்தடுக்கான ப்ரொசீஜர் பார்த்துடலாமா ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ டிசைன் ப்ரொசீஜர் எப்படி நம்ம டிசைன் எந்தெந்த ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறத டைரெக்டாக பார்த்துடலாம் ஸ்டெப் ஒன் செலக்ட் த பால் பேரி ஓகே இப்போ நமக்கு டயாமீட்ரு சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ரெக்யூர்மெண்ட் டயாமீட்ரு தெரியும் அப்படின்னா டேரக்டாகவே அந்த டயாமீட்ரை வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் சூஸ் பண்ண அதாவது டேரக்டாகவே நான் டேரக்டாகவே அந்த டயாமீட்ரை வச்சு செலக்ட் பண்ணிடலாம் சப்போஸ் நமக்கு டயாமீட்ரு இல்லை அப்படின்னா இஃப் டயா இஸ் நாட் கிவ்
நம்ம வந்து எதாவது ஒரு சீரீஸ் எடுத்துக்கலாம் நமக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுறது வந்து சிக்ஸ் த்ரீ சீரியஸு அதெல்லாம் நம்ம அறுபத்தி மூணு சீரீஸ் அதாவது பேஜ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரில் இருக்கிற அறுபத்தி மூணு இந்த சிக்ஸ்டி த்ரீ சீரீஸை எடுத்துக்கிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலமில் டயாமீட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க ரைட்டுங்களா இந்த டயாமீட்டருக்கு ரேஞ்சுக்கு நேராக நம்மளோட பேரிங் என்ன அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட டயமீட்டர் முப்பது அப்படின்னா முப்பதுக்கு நேராக என்ன நமக்கு இருக்குது நம்பரு சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் இது தான் என்னோடய பேரிங் இதோட அவுட்டர் டயமீட்டர் எழுபத்தி ரெண்டு வித்து பத்தொம்பது இதோட ஸ்டாட்டிக் கெப்பாசிட்டி தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி கிலோகிராம் ஃபோர்ஸ் இதை நம்ம வந்து நியூட்டனாக மாற்றணும் இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் ஆர் டென்னு ஸோ ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு அதே மாதிரி டைனமிக் கெப்பாசிட்டி டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் வரும் நியூட்டனில் போட்டால் ஸோ இந்த வேல்யூலாம் எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் நம்ம பேரிங்கை சூஸ் பண்ணும் ஸ்டெப் ஒன்றில் ஓகேங்களா டயமீட்டர் அசியூவ் பண்ணுறீங்க அதுக்கான பேரிங் நம்பர் எடுக்கிறீங்க அந்த நம்பருக்கான வேல்யூஸை எடுத்து எழுதுறீங்க ஓகே ஸோ எடுத்து எழுதியாச்சு அடுத்து ஸ்டெப் டூ இதில் வந்து என்ன பண்ணோம்னா கால்குலேட்டர் ஈக்குவலன் லோடு நமக்கு வந்து ரேடியல் லோடு எவ்வளவு ஆக்சியல் லோடு எவ்வளோ அந்த அந்த பேரிங்கில் ஆக்ட் ஆக போகிற ரேடியல் லோடு எவ்வளவு ஆக்சியல் லோடு எவ்வளோ நமக்கு தெரியும் இந்த லோடுக்கு தான் நம்ம பேரிங்கை டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா பி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப்ஆர் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு எஃப்ஏ இன்ட்டு எஸ் எஸ்ஸுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் ஃபேக்டரு இந்த எக்ஸ் ஒய் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரேடியல் லோடு அண்ட் ஆக்சியல் லோடோட கரஸ்பாண்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் ரேடியல் லோடோட ஃபேக்டர் எக்ஸு ஆக்சியல் லோடோட ஃபேக்டர் ஒய் இந்த எக்ஸ் வேல்யூ ஒய் வேல்யூ எஸ் வேல்யூ இது எல்லாமே நீங்கள் டேட்டா புக்கில் வந்து எடுக்கலாம் ஓகே பேஜ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ எடுங்க அதில் இந்த ஃபார்முலா டேரெக்டாகவே கொடுத்துருப்பாங்க பி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப்ஆர் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு எஃப்ஏ இன்ட்டு எஸ் இல்லை எஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் ஃபேக்டரு அது இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ரோட்ரி மெஷின் வித் நோ இம்பேக்ட் இதனால் நம்ம எடுக்க போகிறோம் மேக்ஸிமம் நோ இம்பேக்ட் லோடு தான் எடுப்போம் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் ஃபேக்டர் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த சர்வீஸ் ஃபேக்டர் ஒன்றும் இல்லைங்க அதில் டார்க் வேரி ஆகுது பார்த்தீங்களா ஸோ டார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீன் டார்க்கு நமக்கு கடைசி வரை கிடைக்காது ஃப்ளக்சுவேட் ஆகும் அந்த டார்க்கு அந்த டார்க் மினிமம் எவ்வளோ போகுது மேக்ஸிமம் எவ்வளோ போகுது இதுக்கான அந்த ரேஞ்சு தான் அந்த சர்வீஸ் ஃபேக்டர் ஓகேங்களா ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து நம்ம ஏதோ ஒரு ஃபேக்டர் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸ் வேல்யூனா என்ன ஒய் வேல்யூனா என்ன இதுக்கு வந்து பேஜ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் எடுங்க இந்த டேட்டா புக்கில் இந்த பேஜ் பாருங்கள் ஈக்குவல் அண்ட் பேரிங் லோடுக்குன்னே ஒரு டேபிள் கொடுத்துருப்போம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ரூ பார்த்தீங்கன்னா டீப் ரூ பால் பேரிங் இதில் நம்ம வந்து எக்ஸ் வேல்யூ ஒய் வேல்யூ எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு ரெண்டு வேல்யூ வேணும் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஏ பை எஃப்ஆர் அதாவது ஆக்சியல் லோடு டிவைட் பை ரேடியல் லோடு அதோட ரேஷியோ எவ்வளோ நமக்கு தெரியணும் அதுக்கப்புறம் ஆக்சியல் லோடு டிவைட் பை சிஓ அதாவது ஸ்டாட்டிக் கெப்பாசிட்டி இதோட ரேஷியோ எவ்வளோன்னு தெரியணும் இப்போ இதோட ரேஷியோ எனக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் அப்படின்னா இதுக்கு நேராக இருக்கிற இ வேல்யூ என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செவன் இந்த இ வேல்யூ எஃப்ஏ பை எஃப்ஆரோட அதிகமாக இருக்கா கம்மியாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுறேன் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த டேபிள் எடுத்துக்கணும் எஃப்ஏ பை எஃப்ஆரோட வேல்யூவோட அதிகமாக இருக்குன்னா ஒன் ஜீரோ இந்த வேல்யூ எடுத்துக்கணும் சரிங்களா ஸோ எக்ஸ் வேல்யூ வேல்யூ இப்படி தான் எடுக்கணும் ஓகே ஸோ எக்ஸ் வேல்யூ தெரியும் ஒய் தெரியும் எஸ் தெரியும் எஃப்ஆர் தெரியும் எஃப்ஏ தெரியும் பி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸ்டெப் டூ முடிஞ்சு ஸ்டெப் த்ரீ என்ன பண்ணுறோம்னா கால்குலேட் த டைனமிக் கெப்பாசிட்டி இதுக்கு நீங்கள் ஃபார்முலாலாம் ஒன்றுமே போட தேவையில்லை ஓகே நமக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேஜ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிராஃப் இருக்கும் இதில் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீடு ஆர்பிஎம்மில் இருக்கும் ஒயில் பார்த்திங்கன்னா லைஃப் ஆஃப் த பேரிங் இன் ஹவர்ஸில் இருக்கும் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோடய பேரிங்கோட ஸ்பீடு ஆயிரம் ஆர்பிஎம் அதாவது தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்க்கு நேராக ஒரு கோடு வரைங்க அதே மாதிரி என்னோடய பேரிங்கோட லைஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரம் ஹவர் ஸோ ரெண்டாயிரம் ஹவருக்கு நேராக ஒரு லைனு ஸோ ஆயிரம் நேரத்துக்கு ஒரு லைனு இங்கே போக ஒரு லைன் ரெண்டு மீட் ஆகிற ஒரு இன்க்ளைண்டு போது பார்த்திங்கனா இந்த இன்க்ளைண்டு தான் சி பை பி வேல்யூ லோடிங் ரேஷியோ சிங்கிறது டைனமிக் கெப்பாசிட்டி பி அப்படிங்கிறது ஈக்குவலாக லோடு இப்போ எனக்கு இந்த பாயிண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கனா என்ன வேலைக்
radial load 4000 newton axial load 5000 newton at speed evlavu 1600 rpm and average life of 5 years at 10 hour per day okayla so apdi enna solranga na indha prarathil nindu neenga enna understand pandringa na enakku 5 varsham work pananu andha bearing okayla 5 varsham work pananu oru naalikku 10 man neram work pannu கரெக்டுங்களா ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை நாள் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாள் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை அவர் பத்து மணி நேரம் அப்போது மூவாயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பது அவர் ஒரு வருஷத்துக்கு இன்ட்டு அஞ்சு போட்டிங்கன்னா மொத்தம் அவர் எனக்கு கிடச்சிடும் கரெக்டுங்களா ஸோ இவ்வளோ அவர் ஒர்க் பண்ணணும் அது நாலாயிரம் ரேடியலோடையும் அஞ்சாயிரம் ஆக்சிடலோடையும் தாங்கணும் ஆயிரத்தி அறநூறு ஸ்பீடில் ஒர்க் பண்ணணும் இந்த க்ரிட்டீரியாவை மீட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு என்ன பால் பேரிங் தேவை அதுதான் என்னோட ப்ராப்ளம் கிவன் டேட் எழுதுங்க ரேடியல் லோட் ஃபோர் தௌசண்ட் நியூட்டன் ஆக்சியல் லோடு ஃபைவ் தௌசண்ட் நியூட்டன் ஸ்பீட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் லைஃப் ஆஃப் த பேரிங் இன் ஹவர்ஸ் அஞ்சு வருஷம் ஒரு அதாவது ஒரு நாளைக்கு பத்து மணி நேரம் அஞ்சு வருஷம் இன்ட்டு எத்தனை நாள் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்போது அஞ்சு வருஷத்துக்கு அஞ்சு இன்ட்டு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு இன்ட்டு ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணி நேரம் பத்து மணி நேரம் ஸோ மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் ஸோ இது எல்லாத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணால் எனக்கு மொத்தம் அவர் எனக்கு ஒர்க் பண்ணுற அவர் சரி பதினெட்டாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது அவர் எனக்கு கிடச்சிடும் கரெக்டாக ஸோ இதில் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணியாச்சு லைஃப் ஆஃப் த அவர் இப்போ நம்ம ஸ்டெப் ஒன் போயிடலாம் ஸ்டெப் ஒன் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கேன் சம்மில் ஏதாவது டயாமீட்டர் கொடுத்துருக்கா கொடுக்கல ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அஸ்யூம் இட் இஸ் அ மீடியம் டு டீ அசியூம் த டயமீட்டர் ரேஷியோ ஃப்ரம் த தேர்ட்டி டு ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் ஸோ ஐ கேன் சூஸ் ஹியர் எஸ் அ நைன்ட்டி எம்எம் நைன்ட்டி எம்எம் ஹேஸ் அ டயமீட்டர் ஆஃப் த ஷார்ட் ஓகே டேக் த பேஜ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஓகே வீ நோ தட் தட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இஸ் அ சிக்ஸ்டி த்ரீ சீரியஸ் ஸோ த பேஜ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் வீ ஹாவ் தி சிக்ஸ்டி த்ரீ சீரியஸ் நம்மளோட கரஸ்பாண்டிங் டயமீட்டர் எவ்வளவு இப்படியே பார்த்துட்டு வருங்க நைன்ட்டி இருக்கா நம்ம அசியூவ் பண்ண டயமீட்டர் எவ்வளவு நைன்டி நைன்டிக்கு நேரம் நமக்கு என்ன நம்பர் இருக்கு சிக்ஸ் த்ரீ ஒன் எயிட் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட பேரிங் ஸ்கேஎஃப் நம்பர் இதோட மீன் டயமீட்டர் அவுட்டர் டயமீட்டர் ஒன் நைன்டி எம்எம் வித்து ஃபார்ட்டி த்ரீ எம்எம் ரேடியஸ் ஆர் வேல்யூ ஃபோர் எம்எம் ஓகே எங்களுக்கு டயராக போது வாங்க டிங்கிறது அவுட்டர் டயா ஸ்மால் டிங்கிறது இன்னர் டயா வித்து பி ஆறுங்கிறது ஃபில்லட் ரேடியஸ் சரிங்களா இப்போ நம்ம வெல் எல்லா வேல்யூவும் எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா நான் சூஸ் பண்ணது அதோட ஐஎஸ்ஐ நம்பர் வந்து நைன்டி பிசி ஜீரோ த்ரீ எஸ்கேஎஃப் நம்பர் சிக்ஸ் த்ரீ ஒன் எயிட் இந்த பேரிங் நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இந்த பேரிங்கோட அவுட்டர் டயாமீட்டர் ஒன் நைன்டி வித் ஃபார்ட்டி த்ரீ ரேடியஸ் பில்லட் ரேடியஸ் ஃபோர் எம்எம் அதுக்கப்புறம் அதோட அது இன்னொன்று மறந்துடுதான் போ அதோட டைனமிக் கெப்பாசிட்டி எவ்வளவு நைன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் ஃபோர்ஸ் நியூட்டனு மாற்றினோம்னா இன்ட்டு டென் போட்டுக்கோங்க நைன்டி எயிட் தௌசண்ட் டைனமிக் கெப்பாசிட்டி லெவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கேஜி ஃபோர்ஸ் நம்ம நியூட்டன் மாதிரி இன்ட்டு டென் போட்டிங்கன்னா ஒன் லேக் டுவெல் தௌசண்ட் நியூட்டன் ஸோ இது ரெண்டு வேலையும் எடுத்து நம்ம எழுதிக்கலாம் எழுதியாச்சா அடுத்து தேர்ட் ஸ்டெப் ஓகே ஸோ மூணாவது என்ன பண்ண போகிறோம் பேரிங்கை சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதோட ஈக்குவல் லோடை கண்டுபிடிக்கணும் பி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்டி எஃப்ஆர் ப்ளஸ் ஒய் இன்டி எஃப்இ இன்டி எஸ் எஸ்ங்கிறது சர்வீஸ் ஃபேக்டர் ஓகேங்களா சர்வீஸ் ஃபேக்டர் மீடியம் டூட்டிக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஒன் பாயிண்ட் டூனு எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ டேக் த பேஜ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ எடுத்துக்கோங்க ஓகே டேக் த பேஜ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ எடுத்துக்கோங்க ஃபோர் பாயிண்ட் டூவில் அந்த ஃபார்மில் இருக்கும் டேரெக்டாக எடுத்து எழுதிக்கோங்க இல்லை எஸ்ங்கிறது சர்வீஸ் ஃபேக்டர் எடுத்துக்கிட்டே அடுத்து எக்ஸ் வேல்யூ ஒய் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு எனக்கு ரெண்டு வேல்யூ வேணும் எஃப்ஏ பை சிஓ எஃப்ஏ பை எஃப்ஆர் இதை மொதல் கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க எஃப்ஏ பை சிஓங்கிறது எஃப்ஏ ஃபிஃப் ஃபைவ் தௌசண்ட் நியூட்டன் சம்மில் கொடுத்துட்டாங்க சிஓங்கிறது நைன்டி எயிட் தௌசண்ட் இப்போ தான் நம்ம டேட்டா புக்கில் இருந்து எடுத்தோம் இது ரெண்டுக்கு ரேஷியோ பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் வருது அடுத்து எஃப்ஏ பை எஃப்ஆர் சம்மில் கொடுத்துட்டாங்க எஃப்ஏ பி எஃப்ஆரும் ஃபைவ் தௌசண்ட் டோட பை ஃபோர் தௌசண்ட் இதுக்கு போட்டால் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஓகேங்களா இப்போது எஃப்ஏ பை சிஓ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இல்லை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இருக்குது அடுத்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் இருக்குது அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் எங்கே இருக்குன்னா இந்த இடத்துல இருக்கும் நடுவில் கரெக்டாக இது
சரிங்களா ஆனால் எஃப்ஏ பை எஃப்ஆர் நம்ம கண்டுபிடிச்சது ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அது இ வேல்யூட அதிகமாக இருக்குது அப்போது எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒய் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நேராக கோடு போடுங்க அது இங்கே மீட் அவுட் ஆகுது எனக்கு இது ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டுக்கும் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸுக்கும் நடுவில் அப்போ ஆப்வியஸ்லி ஒன் பாயிண்ட் செவன் இருக்கும் கரெக்டாக அப்போ எக்ஸ் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒய் வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் செவன் எடுத்து எழுதிட்டேன் ஓகேங்களா எக்ஸ் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒய் வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் செவன் எக்ஸ் சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் ஒய் சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் எஸ் வேல்யூ சர்வீஸ் ஃபேக்டர் ஒன் பாயிண்ட் டூ சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் எஃப்ஆர் எஃப்ஆர் வேல்யூ எஃப்ஏ வேல்யூ எல்லாத்தையும் சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் எனக்கு கிடைக்கிறது ஃபைனலாக டுவெல் தௌசண்ட் ட்ரிபிள் எயிட் நியூட்டன் அடுத்து இந்த பி வேல்யூ வச்சு பேரிங் கெப்பாசிட்டி கண்டுபிடிக்கும் சரிங்களா பேஜ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எடுத்து ஓகே பேஜ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க கிராஃப் ஓகேங்களா இப்போ நம்மளோட ஸ்பீடு எவ்வளவு சம்பளம் கொடுத்து தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் இங்கே இருக்குது தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நம்மளோட லைஃப் எவ்வளவு நம்ம கால்குலேட் பண்ண லைஃபு நம்ம கால்குலேட் பண்ணது தௌசண்ட் அதாவது டென் எயிட்டீன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி இங்கே எயிட்டீன் தௌசண்ட் இருக்கா சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் இருக்குது அடுத்து வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது அப்போ நியர் பை டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தான் நமக்கு எயிட்டீன் தௌசண்ட் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு லைன் அப்படியே வரைஞ்சிட்டே வாங்க நமக்கு ச தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நேராக ஒரு லைன் வரைங்க அது ஆல்ரெடி இருக்குது இது நேராக வாங்க இதுக்கு நேராக வந்தீங்கன்னா இங்கே மீட் அவுட் ஆகும் இந்த மீட் அவுட் ஆகிற பாயிண்டில் இருக்கிற லைன் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்போ என்னோடய சி பை பி வேல்யூ எவ்வளவு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோர் இது புரியுதா இந்த பாயிண்ட் இந்த வேல்யூ தான் நமக்கு வரும் அப்போ இப்போ சி பை பி டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்து எழுதியாச்சு நமக்கு சி வேல்யூ தான் வேணும் இந்த பி வேல்யூ கொண்டு போய் இங்கே மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ ட்ரிபிள் எயிட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மல்டிபிள் பண்ணால் எனக்கு சியோட வேல்யூ எவ்வளோ வந்திருக்கு ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி நைன் தௌசண்ட் எயிட் லெவன் பாயிண்ட் டூ நியூட்டன் வந்துருக்கு சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பேரிங்கை சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சிக்ஸ் த்ரீ ஒன் எயிட்டு அந்த பேரிங்கு என்ன கெப்பாசிட்டி இருந்துச்சு ஒன் லேக் டுவெல் தௌசண்ட் ஓகே ஆனால் நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருக்கிற வேல்யூ அதாவது அந்த பேரிங் எக்ஸாக்டாக எவ்வளோ வந்து டைனமிக் கெப்பாசிட்டி தாங்கணும்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி நைன் தௌசண்ட் எயிட் லெவன் பாயிண்ட் டூ தாங்கணும் ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு கால்குலேட் பண்ண செக் சி வேல்யூ அவைலபுளான சி வேல்யூட அதிகமாக இருக்குது அப்போ டிசைன் இட் நாட் சேஃப் அப்போ நான் சூஸ் பண்ண பேரிங்கு இந்த லோட தாங்காது அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா டேக் த பேஜ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டைனமிக் கெப்பாசிட்டி அதாவது நமக்கு எவ்வளவு ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அப்ராக்சிமேட்டாக நமக்கு தேவை ஓகேவா ஸோ அதாவது இவ்வளோ கெப்பாசிட்டி தாங்கணும் அப்போ இதை விட அதிகமாக தாங்கக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டி உள்ள ஒரு பேரிங்கை தான் நான் சூஸ் பண்ணணும் இது தான் டைனமிக் கெப்பாசிட்டி இது கேஜி ஃபோர்ஸில் போட்டிங்கன்னா ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்னா சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஓகேங்களா சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ஸோ நம்ம பதினாறாயிரம்னா நமக்கு தேவையான கெப்பாசிட்டி ஆனால் இந்த கெப்பாசிட்டி அப்படியே சூஸ் பண்ணக்கூடாது இதை விட அதிகமாக இருக்கிற கெப்பாசிட்டி உள்ள பேரிங்கை தான் சூஸ் பண்ணணும் இப்போ இதுக்கு அதிகமான பேரிங் பார்த்தோம்னா பதினெட்டாயிரம் அதாவது ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் நியூட்டன் இதுக்கு நேராக என்ன நம்பர் இருக்குது சிக்ஸ் த்ரீ டூ சிக்ஸ் இதுதான் என்னோட பேரிங் நம்பர் இந்த நம்பர் நான் இப்போ வந்து இதுவும் ஒரு அசம்சம் தான் இதுவும் நம்ம செக் பண்ணணும் இது அதிகமாக இருக்கிற ஒரு பேரிங்கை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ மறுபடியும் நான் செக்கிங் பண்ணுறேன் எனக்கு எஃப்ஏ பை சிஓ இப்போ சிஓ வேல்யூ எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஒன் லேக் நைன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஸோ இப்போ எனக்கு எஃப்ஏ பை சிஓ வந்து இப்போ என்னோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் ஸோ பேஜ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஓகே ஸோ பேஜ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஏ பை சிஓ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ்க்கு டைரெக்டாக என்ன இருக்குது நமக்கு டூ அப்போது எக்ஸ் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒய் வேல்யூ டூ ஏன்னா நம்ம எஃப்ஏ பை எஃப்ஆர் ஆஃபீஸும் நமக்கு தெரியும் இங்கே இருக்கிற எல்லா இ விட அதிகம் அப்போ இந்த டேபிள் தான் வரும் அப்போ எக்ஸ் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒய் வேல்யூ டூ ஸோ இதை ரெண்டையும் நான் அடுத்து எழுதிக்கிட்டேன் ஓகே இப்போ ஒய் வேல்யூ மாறிடுச்சு ஸோ எக்ஸ் வேல்யூ சப்ஜெக்ட் பண்ணுறேன் ஒய் வேல்யூ சப்ஜெக்ட் பண்ணேன் அதே எஃப்ஆர் அதே எஃப்ஏ போடுறேன் இன்ட்டு சர்வீஸ் பெட்டர் அங்கே ஒன் பாயிண்ட் டூ போட்டேன் இங்கே நான் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோ
அளவுகள் விட கம்மியாக தான் இருக்குது அப்போது இந்த எயிட்டி தௌசண்ட் ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் தாங்க கெப்பாசிட்டி தாங்கக்கூடிய ஒரு பேரிங்கை நான் சூஸ் பண்ணேன்னா அந்த பேரிங் அஞ்சு வருஷம் ஒரு நாளைக்கு பத்து மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணும் நாலாயிரம் நியூட்டன் ரேடியலையும் ஐயாயிரம் நியூட்டன் ஆக்சிலோடையும் தாங்கும் சரிங்களா இதனால் நான் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ப்ரொசீஜரில் அப்போ என்னோடய ஃபைனல் டைமென்ஷன் என்ன எடுத்து எழுதுகிறேன் ஸோ ஃபைனல் டைமென்ஷன் சூஸ் த பேரிங் சிக்ஸ் த்ரீ டூ சிக்ஸ் பால் பேரிங் அதோட டயாமீட்டர் ஸோ நம்ம வி கேன் டேக் தி பேஜ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் நோ வி கேன் நோ வி கேன் டேக் த பேஜ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் நவ் மை அவைலபிள் ஃபைனல் பேரிங் நம்பர் இஸ் சிக்ஸ் த்ரீ டூ சிக்ஸ் ஃபார் த கரஸ்பாண்டிங் ஸ்மால் டி ஈக்குவல் டு ஒன் தேர்ட்டி எம்எம் கேபிட்டல் டி ஈக்குவல் டு டூ எயிட்டி எம்எம் வித் ஃபிஃப்டி எயிட் எம்எம் ரேடியஸ் ஃபைவ் எம்எம் சி நாட் ஒன் லேக் சி கேபிட்டல் சி ஒன் லேக் எயிட்டி சிக்ஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் நியூட்டன் ஸோ தீஸ் வேல்யூஸ் ஐ கேன் ரைட் இட் இன் த ஃபைனல் ஸ்டெப் ஸோ இது தான் என்னோடய டைமென்ஷன் இந்த பேரிங்கை தான் நான் வந்து சூஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா அது இல்லாமல் இன்னொன்று இங்கே எக்ஸாம்பிளை வந்து சில டைம் வந்து வாட் இஸ் தி லைஃப் ஆஃப் தி பேரிங் ஃபார் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரிலையபிலிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரிலையபிலிட்டின்னு கேட்பாங்க இந்த ரிலையபிலிட்டினா என்ன அப்படின்னா இப்போது ஒரு பேரிங் அப்படிங்கிறது ஒன் மில்லியன் ரெவல்யூஷனை தாங்கணும் ஓகேங்களா இப்போ நான் ஒரு நூறு பேரிங் எடுக்கிறேன் அந்த நூறு நூறு பேரிங்கையும் வந்து ரன் பண்ணுறேன் அதில் வந்து தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அதாவது தொண்ணூறு பேரிங் மட்டும்தான் ஒன் மில்லியன் ரெவல்யூஷனை கிராஸ் பண்ணுது மீதி பத்து பத்து பேரிங் வந்து கிராஸ் பண்ணலை அப்போ என்ன அர்த்தம் அந்த பேரிங்கோட லைஃப் என்ன ரிலேபிலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி பர்சன்டேஜ் நாம் டிசைன் பண்ணுற நாம் கால்குலேட் பண்ணுற எல்லா பேரிங்கும் உங்கள் டிசைன் டேட்டா புக்கில் இருக்கிற எல்லா பேரிங்குமே வந்து நைன்டி பர்சன்டேஜ் ரிலேபிலிட்டிக்கு கால்குலேட் பண்ண வேல்யூஸ் ஆனால் உனக்கு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரிலேபிலிட்டி இருந்தால் என்ன லைஃப் வரும்னு உங்கள் சம்மளை சப்போஸ் கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு இந்த ஃபார்மில் எடுத்துக்கோங்க இது உங்கள் பேஜ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் டூவில் இருக்குது மேலே வந்து எனக்கு என்ன ரெக்கவுடு தேவை நைன்டி ஃபைவாக எயிட்டி ஃபைவாக அதோடய லைஃபு கீழே ஸ்டாண்டர்ட் லைஃப் என்னென்னா தொண்ணூறு நம்ம தொண்ணூறு தான் நம்ம ஸ்டாண்டர்டான ரிலேபிலிட்டி ஈக்குவல் டு லான் ஒன் பை எவ்வளோ பர்சன்டேஜோ அதோட வேல்யூவில் போடுங்க எனக்கு நைன்டி ஃபைவ் வேணும்னா நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதே மாதிரி கீழே லான் ஒன் பை இப்போ நம்ம நைன்டி தான் டிஃபால்ட் தெரியும் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் இந்த ஹோல் பவர் ஒன் பை பி பியோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் அதுவும் உங்கள் டேட் ஆஃப் புக்கில் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் பாருங்கள் ஓகே அதுவும் உங்கள் டேட் ஆஃப் புக்கில் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ரிலேபிலிட்டி ஒன் பை பிங்கிறது அந்த ப்ராபபிலிட்டி ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் பி அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா பால் பேரிங்க்கு மீடியம் லைஃப்க்கு வந்து எவ்வளோ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் பி வேல்யூ இந்த பி வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க ஓகே ஸோ சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வேல்யூஸ் எனக்கு கிடைக்கும் இதோட நம்மளோட லைஃப் நைன்டி பர்சன்ட் ரிலேபிலிட்டிக்கு நமக்கு சம்பளம் எவ்வளோ லைஃப் கொடுத்தாங்க எயிட்டீன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ஹவர்ஸ் இதை இந்த வேல்யூவோட மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு எவ்வளோ ஹவர் கிடச்சிடும் அப்போ தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ்ன்னு போனால் ஹவர் கம்மியாகிடும் ஏன்னா நிறையா பேரிங் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடும் இல்லையா அப்போ ரிலேபிலிட்டி அதிகமாகச்சுன்னா லைஃப் கம்மியாகும் அதுதான் இந்த கான்செப்ட் ஓகேங்களா ஸோ இதுவரையும் இந்த பேல் பேரிங்கோட டிசைன் ப்ரொசீஜர் டிசைன் பார்த்தோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தோன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஏதாவது டவுட் இருந்துருந்தோன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ ஜெய்ஹிந்த்